Cordial salutacions des de La Barma. Entrevistes, com sempre, amb la gent de casa, del nostre entorn i parlant de coses de Calafell i també del nostre entorn comarcal. Com dèiem ja amb la prèvia, amb la promoció d'aquest espai, avui anem a parlar amb una persona que amb prou feines si cal presentar-lo. És prou conegut a Calafell, però en especial a la platja, però tot Calafell. És el Rafael Ortoll. Rafael, benvingut, què tal? Bon dia i benvingut a tots altres. Gràcies. Amb el Rafael, a mi serà molt fàcil entrevistar-lo, perquè, de fet, si tiréssim enrere la història del món de la comunicació, amb el Rafael hi havíem fet moltes entrevistes ja amb altres mitjans de passants, o sigui que tampoc serà tan difícil, potser l'únic que hem de fer és recuperar i recordar bé els temps, no, Rafael? Home, fa molts anys que es coneixem, perquè entre el futbol i diverses activitats, fa molts anys que, doncs, me recordo que veníem, com tu estaves a Ràdio Vilanova, que veníem allà a fer entrevistes amb el futbol en aquella època, que parlem de 25 anys i 30 anys. Amb l'època de la tercera regional, amb el cens de categoria, a segona regional, que va ser una època molt bonica aquella. Vam ser campions, vam fer un pastís de 13 pisos per celebrar el títol allà al pavelló. L'únic que es va ploure una mica, però no vam poder celebrar a dins del pavelló. Bé, amb el Rafael volem parlar, podríem parlar de moltes vessants. Ell ha sigut un home que ha tingut mil i una activitats aquí al municipi. Jo, si de passada, membre fundador del Centre d'Iniciatives i Turisme, el recordat gran centre del CIT, de Calafell. Que possiblement estava aquí al costat d'on estem gravant ara. Sí, llavors es va constituir bastant munt d'anys, però fes que després, no sé per què l'Ajuntament va convenir i va fer el patronat de turisme, va desaparèixer el Centre d'Iniciatives i Turisme, que era una gran entitat que feia moltes actuacions que s'han perdut, perquè una de les principals hi havia la Sardinada, que es feia la Sardinada, i ara s'ha perdut. Una cosa que feia més de 30 anys que es feia. I el Ràdio Patxina Dorada. I el Ràdio Patxina Dorada, que sí, que jo encara a casa tinc un un record d'aquest... Que començava a sortir a l'hotel Miramar, i es feia una gran festa de lliurament de premis, que ja vaig presentar moltes vegades. I totes les festes majors també es feien a través del centre d'iniciativa, es va fer moltes coses que, perquè no sé, es va fer perdre l'activitat. És cert que, Rafael, el tema del CIT, del centre d'iniciatives, va passar moltíssima gent coneguda que després va anar desenvolupant-se en càrrec, sobretot va arribar al món de la política, per tant, pel CIT. És cert, això, eh? Un d'aquest cas era jo, també. Perquè el Rafael també va ser regidor. Jo vaig ser una registradora, regidor de l'Ajuntament de Calafell. Quatre anys i prou. Però quatre anys, en vaig tenir prou. En vaig tenir prou perquè si t'hi vols dedicar i desinteressadament porta molta feina. Ja tens aquí semblar-te. En quatre anys n'hi ha més que suficient. Bé, del centre d'iniciatives, a part de la regidoria que ara que hem de comentar, i sobretot el Rafael se'l recorda com a secretari de la Coferreria de Pescadors de Calafell. 50 anys. Bueno, com a secretari, 30, però treballant a la cofreria 50. Déu-n'hi-do, eh? Fins que em vaig jubilar. Em vaig jubilar amb els 67 anys, i així, dos anys després que em podia jubilar. Quants patrons majors vas tenir a la cofreria de pescador, Rafael? No gaires, perquè n'hi va haver un, el Joan Soler, el Manila, va ser molts anys. Jo vaig entrar amb ell, i després va venir el Magí, i els dos que vaig conèixer jo són aquests dos patrons majors. O sigui, van ser... Els patrons eren longeus amb el càrrec, eh? Aguantaven bé, eh? Sí, anaven a eleccions, perquè les cofardies sempre han fet eleccions. Sí, sí. Sempre democràtiques, eh? Sempre... És a les entitats, poques entitats, que durant sempre han fet les eleccions. I doncs cada elecció anaven sortint i fins que van plegar. I jo vaig plegar el 2013, que sé com la cofardia va fer 100 anys. I llavors, si te'n recordes, tu vas fer el centenari de la cofardia, que es va fer una gran festa, eh? i inclús hi ha una placa allà a la cofardia encara que ho diu els 100 anys. Guardo amb molta carinyo també una placa que em va lliurar com a col·laborador, amb molta gent que havia col·laborat amb la conferia de pescadors. El Rafael, doncs, el centre d'iniciativa, la conferia de pescadors, regidor, i alguna cosa més que em deixin que, Rafael, perquè tu sí que tu ets molt actiu, eh? Ara mirem el futbol, eh? Aquest és el d'història. Sí, bueno, el futbol, el futbol em va portar molt, vaig estar-hi moltes anys al futbol, a indiscutir-me. Bé, doncs anem al futbol. Anem al futbol, que potser és el tema que ens interessa, perquè recentment l'equip del Club de Futbol Calafell ha convertit els 50 anys, tot i que hi ha algunes versions que diuen que no. El Calafell es va, segons el que tu ens vas comentar, i en una entrevista que vam fer-te al Diari Info, una entrevista que et farem perquè un amic teu, l'Antoni Casanoves, un gran col·laborador també del club, ens va fer arribar una documentació. Rafael, és cert que s'han complert 50 anys o no és certa aquesta llegenda? No, hi ha les dues coses certes, ara t'ho explicaré. El club deportiu Calafell, que precisament aquí tinc un carnet que era del meu sogre, el pare de la meva senyora, que tenia el número 2, això és de l'any 49, suposo que hi era anterior, i després, però el que passa és que aquest club, per motius econòmics, va desaparèixer. 
I després, l'any, el juliol del 1967, es va formar una junta gestora que precisament es va fer una reunió a on hi havia el minigolf de l'Antoni Artigas del descansi. Ara parlem d'Antoni Artigas. Doncs allà es va constituir la junta directiva i el nou club que es van fer estatuts nous, es connou i es va fer tot nou. Però estem ja parlant de l'any 1967, eh? Sí, que l'any 17 va fer 50 anys d'aquest club actual. Amb aquest darrer info que la feia, el Josep Garriga, amb la seva secció que la feia en el temps, parla i treu una fotografia d'una primera alineació. I diu, primer acte de constitució del club i primera alineació. El dia 19 de juliol de l'any 67 es va reunir per tornar a tirar endavant el futbol. El 19 es va reunir, però la inauguració va ser el dia 16, que era la festa major del Calafí Poble. Molt bé. O sigui que... Escolta'm, ara que parles del poble, és cert que el futbol sempre... Ho diem per la gent que els nou vinguts sobretot, no? Ha sigut sempre de la platja i l'hoquei del poble? Una miqueta sí, però nosaltres amb la Junta que vam formar aquest any la Constitució vam fer un repartiment exactament, hi havia quatre senyors del poble i quatre de la platja. O sigui que és una teoria això, eh? Després sí, el que dius tu és una mica veritat. Sempre he tingut més tirada a la platja el futbol i el poble més a la joca. Que hi ha molta gent que són socis del hoquei també i del futbol també. Sí, naturalment. Bé, Rafael, doncs anem a aquesta fundació i amb això que deies d'un club deportivo i de la fundació de l'any 67. Si es va fundar o refundar l'any 67, vol dir que l'any 2017 va complir 50 anys. Correcte, correcte. Això és correcte. I com és que no s'ha fet cap celebració d'aquest tema? Esteu en contacte amb la Junta actual? Jo només pràcticament estic en contacte, potser una mica el culpa meva de no anar als partits tampoc, però de ser pagar el carnet cada any. És com pràcticament vaig veure el president. I després el contacte, jo trobo que sí, que tant per part del club com per part municipal, es podia haver fet alguna cosa més. Aquí hi ha hagut una espècie de mutisme per part de la Junta actual, que no diem que hi hagi cap mena de mala fe, però també per part de la Regidoria Esports i de l'Ajuntament hagués pogut... Jo crec que els dos puestos, sí. Potser falta, no sé, els hi ha faltat informació o està al corrent d'aquest tema, no? Home, podíem preguntar també per això. Per això hi ha les... Podíem preguntar perquè ja saben que aquí encara hi ha persones que constituïen amb la Junta... Tu tens el número 1 ara, actualment, no? Jo tinc el número 1 perquè jo tenia el número 2, però el Moris, el Miquel Antoni que era el president, llavors la família es va donar baixa i em van donar el número 1. Rafael Hortoll, el futbol, a part del repàs que hem fet ja, a part de la seva trajectòria, un dia seria molt interessant fer un repàs també, una entrevista sobre la Conferia Pescadors, perquè allà em podries explicar per fer un llibre i per diferents capítols. Moltes coses em podries explicar. Sí, sí, doncs ho farem. Escolta'm, volíem preguntar-te també, tu estàs del nom de l'Antonio, Antonio Ortigas, què ha suposat pel futbol de Calafell, i jo diria per Calafell en general el nom de l'Antonio Artigas, va ser un factor tu, un home molt important. Home, l'Antonio, l'Antonio, ja veus que comercialment tenia molta visió, ja veus tu els negocis que va muntar i tot això, però a part, jo com a persona que el coneixia molt, doncs amb el futbol s'hi va integrar molt. Ell també li va anar molt bé estar dins del futbol perquè també estava més integrat amb el poble, m'entens? Però, és clar, i aquí jo em sap una mica de greu, perquè crec que aquí a Calafell ha faltat una mica de memòria històrica al donar noms a segons quines... Sensibilitat, sobretot, no? Exacte, perquè tenien que... Perquè pensa que aquest camp, ara actualment, és un camp molt preciós, però quan l'any 67 es va inaugurar, allò era un descampat. Un descampat que tenien cada diumenge la Junta Gestora, més els socis, anar a treure pedres, perquè si no, no es podia jugar. Després anar a buscar camions de terra per poder aplanar. És clar, escolta'm, vull dir, tot això, hi ha hagut un treball de moltes persones amb molts diners... I economia, potser moltes vegades també, no? Que feia falta també abocar-hi cèntims. I tants, i tants, i sí. I és clar, tothom col·laborava, però potser l'Antoni també va ser un dels que s'hi va abocar molt bé amb això del camp, en tot plegat. Certament, amb ell es van viure èpoques també. No anem tampoc a menyspreuar la feina feta per altres presidents, sobretot el Ramon Sánchez, no?, que va ser un gran president que va portar l'equip, atenció, eh?, a primera catalana i a punt de fer el salt a tercera, eh? La llàstima va ser l'accident que va tenir el Ramon, que ha sigut una llàstima perquè el Ramon portava una idea molt, 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 molt de panguàrdia. Bueno, tira amunt, o sigui, ell el seu objectiu el va col·locar a primera catalana, però amb l'Antoni Ortigues sí, l'equip va ser com van tirar endavant, va lluir-se i va, doncs, fer els primers salts de categoria, recordo, una festa d'un ascens 
que vol fer, em sembla, a segona regional, oi? Que és aquest que et dic jo, que es va fer dins... Perquè va ploure aquell dia i dins del pavelló, a la pastisseria Andreu, va fer un pastís de 13 pisos. I llavors es va celebrar una gran festa, després el cursal es va fer un sopar, vull dir... Es va celebrar... El record, el record de molt. I llavors és que, a més a més d'un equip de futbol, era un equip de germanor. Érem tots amb una colla d'amics, inclús els jugadors, hi havia un ambient molt maco, perquè molts dies... Molts dies els entrenaments es feien calçotades, es feien sopars, que els fèiem entre nosaltres mateixos per poder tirar endavant, m'entens? Escolta'm, aquest camp tan maco que deim ara, que és un camp amb veja, un camp que molts equips de tercera voldrien tenir, eh? Tu creus que no es va fer justícia posant-li el nom d'Antoni Ortigues? En tot el respecte màxim per la figura del Juan Ríos, eh? Que realment sempre l'havia apreciat, va ser amic nostre, però potser molta gent encara segueix pensant que el nom d'Antoni Ortigues tenia que haver estat. Jo no vull deixar ofendre ningú, però ja t'he dit abans que es tenia que haver fet més història de la memòria històrica del club, de quan se va constituir tot aquest camp, quan se va fer aquesta reforma del club, com es va constituir tot això, que va portar moltes feines i moltes hores perdudes a molta gent, i esclar, i un dels principals va ser amb l'Antonio. Jo no ho sé, ara ja està posat i potser no és el moment per dir si es tenia que posar o no, però crec que abans sí que es tenia que haver estudiat una miqueta. Però ara es compensarà, sembla, amb la col·locació d'un... Aquí al carrer, on exactament s'està que ampliar, ara no em ve el nom al cap, realment d'on se li vol col·locar el nom de l'Antoni Ortigues. Tens referència d'això? Jo he sentit, sembla que vaig llegir alguna cosa pel vostre revista. Jo crec que sí, però crec que on de veritat l'Antoni es mereixia el cap. Bé, doncs queda dit d'aquí, però això ho diem com a pensament, com a amics que vam ser, tu home de junta i amic sobretot, que també és amic durant molts anys de l'Antoni Artigues, que és que havien tingut també molta vinculació en molts aspectes. En fi, benvingut a seguir aquest carrer, que es vol fer ara amb aquest passatge. Quins noms recordes de membres de Junta? Ara farem un repàs. Juntes, entrenadors, jugadors... Recorda'ns una mica gent important que va tindre part de tu i l'Antonio a la Junta del Calafell. Home, molta colla, perquè principalment la Junta gestora va estar constituïda per nou persones que et deien com en Cipi. Aquests senyors van fer un tit de treballar, es van reunir un munt de vegades allà al club, al minigolf de l'Eva, i cada setmana fèiem una reunió. I és clar, doncs, què pots que et nomin els noms, però és que n'hi ha molts... No, alguns que et vinguin a la memòria, però amb el risc que te'n deixis algun i potser... Sí, però mira, de la Junta Gestora, de la Junta Gestora em sembla que només són tres que són vius. Els altres no n'hi ha cap més. Un és el Josep Soler, el Josep Soler Mestres, que és el primo, per així de nom, després l'Antoni Romeu, que és el fill del que havia sigut alcalde, i jo. Som els tres que quedem de la Junta Gestora de l'any 67. Doncs per molts anys i llarga vida. Això sí, però esperem que sí. Escolta'm, per aquí que pel que ha de fer, hi han passat jugadors també molt importants i coneguts, eh? I tant, mira, és que jo sí voldria recalcar d'això de quan hi va haver aquest camp, perquè quan hi havia aquest club deportiu Calafell, el camp de futbol estava aquí on hi ha el grup de vivent de Sant Pere. Sí, a passar el Cada Romeu. Sí, sí. I allà es va fer un partit de futbol en benefici del Sanatori Marití a Sant Joan de Déu. I allà es va fer un partit Calafell-Sabadell i amb el Calafell hi va jugar la defensa internacional de llavors d'aquell Calvet, Biosca, Segarra, el Cubala, la Xegedi i el Dauci. Tots aquests jugaven amb el Calafell. Això seria impensable avui dia que vingués a jugar més aquí Calafell, eh? Tot això jugava amb el Calafell, eh? Sí, sí, això, exacte. I es va fer, i a l'altre partit hi havia el Sabadell. I amb el Sabadell jugava de porter el Cristòbal Domingo, el Tòfol, el meu cunyal de la pastelleria, que Joan jugava amb el Sabadell de porter titular, que jugava a segona divisió. Mare de Déu, quin record. I entre dos també n'hi ha hagut de gent sonada, eh? Bé, i tant, hi havia el Barberà, hi ha hagut el Montse, hi ha hagut... Jo de noms ja no me recordo un que era Moranet, un que era una mica de negret, que me recordo quan se deia així. L'han passat de molt bons, sí, inclús ja en etapes de la primera catalana vam anar a veure García Ramos, aquí entre l'anar que la feia. Sí, però això ja era amb el Ramon Sánchez, llavors ja no estava... Però no, ja parlo en general, no? Sí, sí, sí. D'aquests no me'n recordo tant, jo me'n recordo més els que vam ser nosaltres, els anys que vam ser nosaltres. Bé, doncs va ser una època... I de jugadors, de jugadors, després vam tenir jugadors de Vilanova, de Vilafranca, de Calafell, de tot. Perquè és que, vull dir, anaves a buscar jugadors i els jugadors volien venir a Calafell. Preguntaves a molta gent, 
per exemple, de Vilanova, que és el meu poble, en aquest cas, tothom ho sap. Escolta'm, a Calafell, escolta'm, és que allà ens tracten de meravella. I és un equip sèrio, perquè a vegades molts jugadors anaven a jugar fora i passava que els prometien l'oro o el moro, i el senyor de Puerto Rico i no veia ni l'oro ni el moro ni res. I en canvi aquí es complia sempre, no? Sí, sí, sí. És ben cert això. No, per això, jo et dic que hi havia una germanó entre el club i jugadors també hi havia un ambient molt mag, i la gent venia a gust a jugar aquí. Tu creus que s'ha de fer algun cara amb motiu que sigui ara no 50, sinó 52 anys? I això mateix encara no. Jo crec que algú s'hauria de fer, perquè crec que el que és el Calafell i l'historial de Calafell s'ho mereixeria. I jo crec que sí, que qui pugui, qui és el que hagi de moure o que sigui, crec que seria interessant. I som a temps encara. I tu estàs disposat a col·laborar. Sempre és, no hi ha un moment... Nunca és tarde. Nunca és tarde, és que quan la dit és buena, no, diu? Això és un refrany que hi ha. Molt bé, doncs, en Rafael, jo no sé si voldries dir, per recordar algunes coses de l'equip del Calafell de futbol, si vols recordar alguna cosa, diu una cosa més, perquè realment jo tindria moltes preguntes per fer-te pels anys de coneixença que tenim, però hi ha alguna cosa que ens quedi molt tinta que tu vulguis apuntar? Home, és que a vegades, amb tants anys, hi ha moltes... Mira, una de les més principals va ser aquesta que em diu, la celebració aquesta que es va fer quan se va ser campió, m'entens? Aquesta... No ho sé, ara en aquests moments no... Bueno, ja ho deixarem per un segon capítol. Això. I ara què fa el Rafael Rodoll? Tranquil·lament, de vida de jubilar, tranquil, passejar per la platja, tombar... Encara fas alguna cosa? No, amb les activitats... En costa de creure que estiguis quiet a casa. Vaig ser també, de 10 anys, president de la llar del pescador de jubilat, també. Com em vaig per jubilar de secretari, després vaig passar als jubilats i vaig fins a l'any 2013 vaig ser president de la llar de jubilats. Ara vaig a jugar al Dòmigo, allà a la llar, amb els meus amics, i a passejar, perquè com que vaig tenir problemes de cor, la doctora també em va encomanar que he d'anar a cada dia. Calma i tranquil·litat. Doncs deixa'm que et digui que et veig molt bé. Jo amb el Rafael hi visc quasi sempre igual. Jo sempre dic que la fatxada és una cosa. La professora per dintre. L'altra és una altra cosa. Però jo crec que estàs molt bé. Escolta, doncs envia una cordial salutació a tota la gent de la llar on vas a jugar tu aquí a fer el dominó, eh? Ah, sí. A l'antic cinema Iris, no? Sí, sí. Que tantes vinculacions havia tingut a la cofradia, eh? Allà hi havia hagut un munt d'any cine que portàvem des de la cofradia, fes que fes que doncs es va acabar perquè llavors es van fer aquells cines allà al Mas Mel, i llavors, esclar, es va haver de canviar l'activitat i al final l'actual Junta va fer un acord amb l'Ajuntament i se'l va cedir, no sé si per 30 o 50 anys, no sé exactament. Ja veuen si en podríem parlar de coses amb el Rafael Rodull. Gràcies, Rafael, per acompanyar-nos i a veure si, doncs, evidentment, tenim carrer d'Antoni Ortigues, ja que aneu tocant de futbol, tenim celebració de que sigui el 52 o 53 aniversari, i a veure si realment es pot dir. Jo crec que sí, els mitjans hauríem de fer alguna cosa perquè... Per la nostra part ja ho estem fent. Per almenys per alguna cosa seria important poder celebrar. I diem una cosa. Perquè és una entitat pionera també, el club de futbol Carrefell, perquè ja veus que t'ensenyava aquest... Però ensenyem a vos... A veure si ho podem ensenyar. Si l'amic Miquel ens ho pot enfocar bé, perquè realment és de l'any 49, eh? És de l'any 49, aquí, que penso que és una miqueta abans encara, la Constitució del Camp. I com podem veure, posa Club Deportivo Calafell. He obrit més. Bé, això és... Això sembla la cartilla de racionament en lloc de ser de soci. S'assembla, s'assembla, s'assembla. La cartilla de racionament. S'assembla, s'assembla la cartilla de racionament. Molt bé, escolta, simplement ells ens ho han portat. Gràcies, Rafael. Doncs vinga, et deixo el salvo conducto perquè sortís. Suposo que feia falta seguir parlant. Gràcies a vosaltres i sempre que vulgueu és la vostra disposició. Amb el Rafael podem parlar de moltes més coses. El tornem a empresar. Gràcies amb els seguidors de La Balma i fins a la propera entrega des d'aquest nou plató del carrer Vilamar. Adeu.